Hepimizin her birine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha öz kardeşlerimizin, gönül dostlarımızın arasındayız. Dört yıl aradan sonra tekrar ata yurdumuzu ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Aziz kardeşim Mirze ve samimi misafirperverliği ve ev sahipliği için şahsım ve heyetim adına şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz hafta kutladığımız Nevruz bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Cumartesi günü kavuşacağımız mübarek Ramazan-ı Şerif'in de ülkelerimize, Türk dünyasına ve İslam alemine rahmet, bereket ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bu sene Türkiye-Özbekistan olarak diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ülkelerimiz açısından anlamı büyük bir senede Özbekistan'ı ziyaret etmek bizim için ayrıca önemlidir. Özbekistan'ın kıymetli kardeşim Sayın Mürzüev'in dirayetli liderliğinde kaydettiği ilerleme takdire şayandır. Yengi Özbekistan şiarıyla başlatılan reform sürecini biz de canı gönülden destekliyoruz. Malumunuz Türkiye Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Özbekistan'da ilk büyük elçilik açan ülkedir. Özbekistan'da ilk başkonsolosluk açan ülke de Türkiye'dir. Semerkat başkonsolosluğumuz bir yıldır Özbek kardeşlerimize ve vatandaşlarına hizmet veriyor. İlişkilerimizin temelinde çok güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir asır önce milletimiz Anadolu'da kadını erkeğiyle istiklal harbini verirken Özbek kardeşlerimiz de burada bizim için dualar ediyor kahramanlık şiirleri yazıyordu. Merhum Abdülhamit Süleyman Çolpan yüreğinden kopan tufanı dizelere döküyor. Anadolu kışlağının muzaffer ordularını şöyle selamlıyordu. Ey İnönü, ey Sakarya, ey istiklal erleri, Milli misak alınıncaya dek durmadan ileri. Evet işte böyle sağlam ve samimi kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Özbekistan'la ilişkilerimizi her alanda daha da ilerletmenin gayreti içindeyiz. Az önce başarıyla tamamladığımız yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin İkinci toplantısını maziden atiye uzanan yolculuğumuzda yeni bir adım olarak görüyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ticaret hacmimiz Geçtiğimiz sene yüzde yetmiş ikiye yakın bir artışla üç virgül altı milyar doları aştı. En kısa sürede ki bir yıl hedef koyduk beş milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Ardından bununla kalmayacak. Bilahere atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Onun için de YKK'yı iki senede bir değil, senede bir yapmak suretiyle bütün bu adımları yakın takibe alalım istiyoruz. Bugün imzalanan 
tercihli ticaret anlaşması sayesinde hedeflerimize daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum. Ve bugün on anlaşma imzalandı. Bu on anlaşmanın imzalanması demek Türkiye, Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir. Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları bir buçuk milyar dolara ulaşmış durumda. Müteahhitlik firmalarımız da Özbekistan'da bugüne kadar beş milyar dolar değerinde 241 projeye başarıyla imza atmıştır. Şirketlerimiz Özbekistan'ın 2022-2026 kalkınma stratejisi hedeflerine ulaşmada katkı sağlamaya hazırdır. Yatırımcılarımıza duydukları güvenden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na huzurlarınızda bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor. Geçtiğimiz sene rekor kırar 270 binden fazla Özbek kardeşimizi Türkiye'de misafir ettik. Bu hedefi 500 bine çıkarmamız mümkündür. Destinasyonlarımız güçlü, karşılıklı olarak teşviklerle inanıyorum ki paket turizminde ileri hedefleri yakalayabiliriz. Büyük potansiyele sahip olduğumuz bir diğer alanda hiç kuşkusuz savunma sanayidir. Savunma sanayinde nitekim bugün imzaları attık ve bu imzalarla birlikte de savunma sanayinde imkanlarımızı imkanlarınızla paylaşmaya hazırız. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar da ortadadır. Ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitim ve kültüre kadar geniş bir alanda işbirliğimizi daha da geliştirmek konusunda mutabıkız. Ve özellikle de Türk Özbekistan Üniversitesi'nin kurulmasını karşılıklı olarak kardeşimle çok çok önemsiyoruz. Nitekim ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Yarın da şu andaki hazır üniversite binasını görecekler ve süratle de adımları atacağız. Özbekistan'da yürüttüğü projelerin tutarı 50 milyon dolara yaklaşan TİKA aracılığıyla kalkınma desteklerimizi sürdürmekte kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı ile az evvel imzaladığımız ortak bildiri önümüzdeki dönem için bir yol haritası teşkil edecektir. Bugün ayrıca Türk Devletleri Teşkilatımız başta olmak üzere uluslararası platformlarda dayanışmamızı ve bölgesel meselelerde yakın temasımızı sürdürme noktasında irademizi teyit ettik. Bizim ortak yanlarımız çok. Özellikle beslendiğimiz kaynaklar aynı. Bölgemizin ve dünyamızın gündemini meşgul eden konuları ve yaşanan gelişmeleri de aramızda değerlendirdik. 2020 senesinde Türk dünyasının kültür başkenti olan Kadim Hive şehrini Yarın ziyaret edecek olmaktan ayrıca büyük heyecan duyuyorum. Bildiğiniz gibi bu yıl Türk dünyası kültür başkenti ünvanı bir diğer kadim şehrimiz Bursa'mızdadır. Müşterek medeniyetimizin göz bebeği olan bu kültür ve irfan merkezlerini büyük bir ailenin mensupları olarak yeniden bir araya getiriyor aradaki mesafeleri kısaltıyoruz. <gülüyor> Bu düşüncelerle sözlerime son verirken şahsıma, eşime ve heyetime gösterilen sıcak misafirperverlik için kıymetli kardeşim Sayın Mirzoyev ve nezdinde Özbekistan halkına ve makamlarına teşekkür ediyorum.
toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdiden Ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.